Let's talk about some mosquitoes and diseases like dengue. Yeah, okay. dengue. Mm -hmm. Okay. Ano po ba ang dengue at saka sino po ba yung pwedeng magkaroon nitong okay. uh, dengue? See, actually, yung dengue fever, any one of us pwede magkaroon yan. Mm -hmm. Usually, this is a viral infection viral. na nakukuha siya sa mga mosquitoes na infected with this virus, okay. no? Kasi yung mga mosquitoes, they serve as yung vector. Mm -hmm. So, kapag itong mosquito or lamok na to is meron siyang kinakarry na virus na to, pag kinagat niya tayo, okay, so pwede siya magbigay sa atin ng virus na yan and we can have the manifestations of this viral infection called the dengue fever. Mm -hmm. So itong mosquito, usually yan yung mga female, no, na lamok, mm -hmm. mga ADs. Yeah, no? so, yung mga mahilig kumagat-kagat na lamok, <laughs> no? Yung mga ADs na mosquito, ang pinaka-common vector na nakikarry ng dengue na virus. So usually, ang mga pasyente pwede magkaroon ng mga lagnat, para masakit yung kalamnan, masakit yung mga muscles, masakit yung likod ng mata. They can also have headache. Very last specific na mm -hmm. symptoms, no? Ang nakikita Parang natin sa patient. Yes, we can have yung mga flu-like symptoms. Mm -hmm. Ang tawag na namin dyan ay yung mga non-specific constitutional signs and symptoms. Mm -hmm. So, parang kang tinatrangkaso. Mm -hmm. para meron kang lagnat, masakit kat ang katawan. So, you really cannot pinpoint, mm -hmm. no? Kung ano ba talaga yun at dengue na ba talaga to. That's why, kailangan din nila magpa-check up mm -hmm. sa doktor. Yung incubation period, dok, mm -hmm. uh, gaano katagal? Kunwari, nakagat ako ng lamok ngayon, kailangan kailan ko mararamdaman yung mga sintomas? Okay. Minsan, it can last for one day to seven days, mm -hmm. so around a week. Kaya dapat meron din tayong mataas sa index of suspicion mm -hmm. dahil na kapag nakatira tayo sa mga places no, na maraming mga lamok. Mm -hmm. At siya, meron din kasi tinatawag ng characteristics mm -hmm. no, to give us clues na dengue ba to or mm -hmm. baka hindi. Kasi okay. it's not just dengue, mm -hmm. ang mga sakit na pwede natin makuha sa mga mosquito. Mm -hmm. We can also have mga malaria. Mm -hmm. Pero ang clue kasi natin dyan, pag dengue, yan yung mga tawag natin, DLSU, yan yung mga day biting. Day biting. Uh -huh. So ah. morning, no? day biting, low flying. Low so hindi sila masyadong DL. lumilipad ng matataas na places. Okay. S would be stagnant. stagnant so water. yung mga tubig natin sa bahay, mm -hmm. kunyari, nakokollect lang siya sa mga vases, sa mga old na mga garapon, no? Mm -hmm. So, stagnant. Hindi siya nalilinis, mm -hmm. no? So, they can lay their eggs there at pwede siya magkaroon ng mga viral infection, pwede siya maging vector. Mm -hmm. And you will be urban areas, like in the cities, like where we are now. So, DLSU ang LSU. ano ko dyan. <laughs> ang parang acronym ko dyan para matandaan, no? Especially ng mga students okay. or mga anyone who is really interested. So, we have to be very Uh, careful, no, dun sa mga sources of these kinds of infection. Pero, Doc, yung mosquito, totoo po ba yun na yung dengue na, yung mosquito na nagkikarry ng dengue na virus is yung merong may white spots, Doc? Right? Ah, yes. Patrick. Actually, oh, if you'll be uh, seeing them microscopically, <laughs> kasi before, you no, know, during my training, naalala nga namin, eh, pinag-aralan din namin or pinapa-recognize no, mm -hmm. na ito ba yung mosquito, paano ba siya tumayo and all. So yes, they have yung mga parang white, black, mm -hmm. white, stripes, black na stripe mm -hmm. na appearance. Uh -huh. mm -hmm. So pinaka-common pa din would be yung ADs na mosquito. Egypti. ADs, Egypti. But remember, Culex pwede din. Pero Culex. Pero ADs, Egypti ang pinaka-common. Ah. Pinaka-common. So, walang chance magkaro mag, uh, mag, uh, maging carrier yung mga walang Mayo. stripes? Uh, hindi naman. Oh. At saka, take note, it's usually the females. Yung mga nagsisak ng blood. Babae talaga. Oh, kasi yung mga male mosquito, is, if I'm not mistaken, I think they do not feed on blood meals. Eh. Oh. Parang they feed on mas sugar, solution, yung mga ganyan. If I'm not mistaken by that, ah, although hindi talaga ako expert in those insects, alam po ganun yung ano nila, characteristics nila. So, parang ako question, natanggip na sabi niyo po na yung mga male mosquitoes, most likely they feed on sugar. Totoo po ba? May may sinasabi matatanda na kapag daw matamis, matamis. yung dugo, kagaling daw ng lamo. Hindi naman. Ako kagaling ako ng lamo, pero naman. wala naman ako. Hindi I'm naman matas ang sugar ko. <laughs> Uh, usually, hindi naman. Mm. It's just their way to survive, no? Kailan nila mag-thrive by having a blood meal. Kailan nila kumagat at magsip-sip ng blood. Vampire. <laughs> vamp vamp vampire. 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 Malamok na yan. Oo. Oh, oh. So, paano naman po mag-progress yung virus? Pag nakagat ka, you'll have fever or mauna yung mga pain. Okay. 
So once kunya na sa bloodstream na no, kinagat na tayo ng mosquito carrying mm. this virus, mm. so it can travel in our bloodstream. Mm. So it can take a day or two, depends dun sa tao, no? So you can have non-specific. Walang talagang in uh, chronological order which one would come first. Okay. So you can have fever, Pwede or sabay, you sabay can no? have sabay sabay mm. na symptoms. Or you can have no muscle pain. Mm -hmm. Meron ka ng fever. Kaya isipin mo, ay wala, trangkaso wala. lang to. And, all. and sometimes, they might not have symptoms. Oh. Yes, they might not have symptoms. So, oh. Pero carrier ka na. Pwede na-infect ka, you might not have symptoms. Kaya minsan, may mga patients kami na kunay ngayon inadmit siya, no? Because of fever and mm. all. So, you know what namin ng blood test, no? Like the dengue IgG, IgM. Tapos makikita namin sa IgG nila, ay, positive din pala IgG. So I will tell them na, ay, ngayon, may dengue ka nga. Pero before in the past, nagka-dengue ka na rin. And then they will tell you, Dok, parang hindi pa ako na-admit for dengue. Sabi ko sa kanila, hindi naman lahat ng dengue ina-admit. Well, in fact, hindi rin naman lahat ng may dengue fever, you will have symptoms. But I always tell them, The second time around, third time around, fourth time around, pwedeng maging mas severe. Because in a lifetime, you can have four chances of having dengue. Naka-one na ako, Dok. Pero pag nakapag-dok, di ba, four strains yung dengue. Pag nagkaroon ka na ng isang strain, di ka na makagkakaroon ulit. Exactly. Because you have your antibody already. Yes, well said. So, meron kang immunity to that particular strain. Lifetime yun. Yes, you can have a lifetime immunity against that particular strain. Mas okay pala dengue kaysa COVID, ala, no? Eh, kasi kung may pwede ko mahawa ulit. Pwede mahawa ulit. Pero, oo, no, like yung parang last time nabanggit natin, di ba, yung COVID, yung topic, no? Uh, kaya lang kasi sa dengue, uh, what if, no, if you get this particular strain, lalo na yung strain number two na yan, siya yung pinaka-fatal kasi, no? Ibigyan ba yung may hemorrhage? Yes. Mm. Most of the chances, lalo na kapag second time, third time around mo na, higher chances for you to have yung hemorrhagic na episode. Mm. So, hindi lang siya dengue fever. You can also have mga bleeding, no? Mm. So, ang pinaka-ayaw natin is yung mga bleeding sa mga sites na hindi natin nakikita. Parate ko nga sinasabi sa mga patients, okay lang pag nakikita kong dumudugo yung ilong mo, gums mo, at least nakikita ko siya. Hindi naman siya yung something na nagusto natin. At least nababantayan natin. Kasi sometimes I tell them na huwag silang umiri masyado, huwag silang mag-strain. Kasi ang ayaw ko is, kunyang mababa na platelet niya. Tapos mag-strain siya, iiri siya lang na kapag dudumi siya or carrying heavy objects. It's because baka magtaas yung pressure sa brain, intracranial pressure, makamag-bleed. Yung tipong nagkaka-stroke. Mm -hmm. I have seen patients na naganyan, no? One day, he's okay. The next day, he's succumbed. Kasi, mm -hmm. nag-bleed siya. Mm -hmm. 